నమస్తే వెల్కమ్ టు సాయిరామ్ సంపత్తు ఎడ్యుకేషన్ దిస్ ఈజ్ పవన్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ సో మనం ఏదైతే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి చూస్తున్నామో సో మనం ఈ థర్డ్ సెషన్లో ఉండడం మనం జరిగింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ నేను టూ వీడియోస్ అనేవి చేశాను తెలంగాణ గవర్నమెంట్ సిరి స్కీమ్స్ మీద సో అవి చూడనట్టయితే దయచేసి చూడండి ఓకేనా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అండ్ అప్డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా ఏదైతే సోషల్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ ఇచ్చారో ఆ సోషల్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ నుంచి మేము ఇన్ఫర్మేషన్ అది తీసుకొని అండ్ ఇంతకుముందు ఉన్న డై స్టాటిక్ పోర్షన్ అది తీసుకొని సో అన్నీ మిక్స్ చేసి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇంత క్వాలిటీగా ఇంత కాంప్రెన్సివ్గా ఏ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీకు చెప్పడం ఉండదు అనమాట ఐ కెన్ గ్యారంటీ యూ సో మేము ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో మీ ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్లో అండ్ గ్రూప్ టు గ్రూప్ త్రీ ఆస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దయచేసి దయచేసి సిరీస్ మిస్ అవ్వకండి సో నేను ఏం గ్యారంటీ ఇస్తున్నానంటే మీ ఎగ్జామ్కి ఏదైతే ఉందో దానికి సరిపడ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు ఇస్తున్నాను సో మీరు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ యొక్క స్కీమ్స్ అని చదివి ఉంటారు దాంతోపాటు ఈ సిరీస్ అనేవి కూడా మీరు ఫాలో అవుతే మీకు రివిజన్ లాగా పనికి వస్తుంది ఏదైనా కొత్త పాయింట్ ఏమైనా యాడ్ అయితే ఇంకా యాడ్ చేసుకోండి అలా వ్యా వాల్యూ అడిషన్ చేసి చదువుకోండి ఓకేనా రైట్ సో ఈ సాయిరాం సంపద ఛానల్ అండ్ మీ పవన్ మీకు ఎగ్జామ్ కొట్టే మీ గ్రూప్ టు ఎగ్జామ్ వచ్చేదాకా మీకు తోడు ఉంటాం ఓకేనా రైట్ ఇక మొదలెడదామా సో కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ద ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఇన్ తెలంగాణ సో వీడియోలోకి వెళ్ళి వెళ్ళే ముందు వన్ పాయింట్ ఫైవ్స్లో కానీ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్స్లో స్పీడ్లో పెట్టుకుని అయితే చూడండి వీడియోని ఓకేనా మీకు టైం సేవ్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మీకు త్వర త్వరగా రీజన్ కూడా అవుతుంది ఓకేనా సో ఈ క్వశ్చన్ అనేది నేను మీకు ఆల్రెడీ మీకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయమని ఆన్సర్ చేయమని చెప్పాను సో కొంతమంది ఆన్సర్ చేశారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద పార్టిసిపేషన్ సో చాలా కరెక్ట్ పెట్టారు ఓకేనా సో ఎవరైనా తప్పు పెట్టినట్టయితే దయచేసి చూసి ఇప్పుడు సరి చేసుకోండి ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏమడుతున్నాడు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి తెలంగాణలో ఏమిచ్చారని అంటున్నాడు యాక్చువల్లీ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ దాని మీద సో అటు ఇండియాని కాకుండా స్టేట్ గవర్నమెంట్ మీద చాలా ఫోకస్ అనేది చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి ఏమంటారు ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి దీని మీద పక్క ఫే ఫ్రేమ్ చేస్తారనమాట సో ఉమెన్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కానీ ఉమెన్కి సంబంధించిన పాలసీస్ కానీ అలే ఇంకా ఉమెన్కి సంబంధించిన ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్స్ తీసుకొస్తుంది గవర్నమెంట్స్ అనేవి మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకేనా సో అందులో భాగంగా చూసుకుంటే మనకి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అనేది వీ హబ్ తీసుకురావడం అని జరిగింది వీ హబ్ అంటే ఏంటి నాన్న సో ఎవరైతే ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెనర్స్గా ఉండాలనుకుంటున్నారో ఉమెన్ దగ్గర మాకు బిజినెస్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి మాకు దగ్గర ఒక ఐడియా ఉంది మా దగ్గర ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది సో మేము దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఎలా మార్కెటైజేషన్ తీసుకోవాలి అండ్ దాని గల ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా చేసుకోవాలన్న దాని మీద వాళ్ళ దగ్గర ఐడియా లేకపోతే ఈ విహాబ్కి వస్తే ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఐడియాని వీళ్ళు తీసుకొని అనలైజ్ చేసి దాని మార్కెటింగ్ స్కిల్స్ కానీ ఇంకా దాన్ని ఇంప్రూవైజేషన్ చేయడం కానీ అలాగే దాని సరిపడా ఇన్వెస్టర్స్ వాళ్ళు దాని సరిపడా కా అంటే అంత వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం అని జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇన్ డీటెయిల్గా వాళ్ళకి ఆ ఐడియాని ఎలా మార్కెట్లోకి బయటకు వదలాలి అనే దాని మీద విహాబ్ అనేది మనకి పనిచేస్తుంది సో దాని తర్వాత మీకు ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో మీరు ఆ ప్రోడక్ట్ని అంటే ఏదైతే మీరు బిజినెస్ చేస్తారో ఆ బిజినెస్ ఐడియాకి మీకు మీరు ఒక ఎంటర్ప్రినర్గా మీరు ఉండొచ్చు అనమాట అర్థమవుతుందా జస్ట్ మీ దగ్గర ఐడియా ఉంటే సరిపోతుంది సో ఈ విహాబ్ గురించి ఇన్ డేట్ గల మీకు పీడిఎఫ్ చూపించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఓకేనా రైట్ చూడండి విహాబ్ ఓకేనా చాలా జాగ్రత్తగా వినండి దీనికి సంబంధించిన స్టాటిక్ అనేది పార్ట్ అనేది కూడా చెప్తాను ఎప్పుడు లాంచ్ చేస్తారు ఎక్కడ చేస్తారు అనేది కూడా మీకు చెప్తాను ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇది తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిన స్కీమ్ అనమాట ఓకేనా సో చూడండి వీ హబ్ ఐడియేట్ ఇంప్లిమెంట్ అండ్ ఇన్స్పైర్ సో ఐడియాని తీసుకొని దాని యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ అని చేసిన తర్వాత ఇంకా వేరే వాళ్ళని కూడా ఇన్స్పైర్ చేసే విధంగానే ఇక దీని యొక్క కొటేషన్ చూడవచ్చు వీ హబ్ ఐడియేట్ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్స్పైర్ సో ఇస్తాడు సో ఐడియేట్ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్స్పైర్ ఈజ్ ఏమంటారు కొటేషన్ ఆఫ్ విచ్ వన్ అని చెప్తే ఆ వీ హబ్ అని ఇస్తాడు టీ హబ్ అని ఇస్తాడు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మనకి ఐసీటీ పాలసీ అని ఇస్తాడు అట్లా ఇస్తాడు అనమాట సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి 
అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ అట్ హైదరాబాద్లో ఇది లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఎప్పుడు ఎయిత్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఆ రోజు ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే జరుపుకోవడం అని జరుగుతుంది ఓకేనా అండ్ సో ఇది ఎవరు లాంచ్ చేశారంటే సో చాలామంది డెలిగేట్స్ అని రావడం అని జరిగింది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి మినిస్టర్ కె కేటీఆర్ కేటీఆర్ కూడా ఉండడం అని జరిగింది ఓకేనా సో అసలు వీహాబ్ ఏం చేస్తుంది సార్ దీనికి వీహాబ్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే ఎవరైతే ఎంట్రప్రీనర్స్ ఉంటారో అంటే ఎంట్రప్రీనర్ స్కిల్స్ ఉంటాయో వాళ్ళకి టోటల్గా వాళ్ళకి దానికి సంబంధించిన సపోర్ట్ అనేది ఏమైనా జరుగుతుంది ఎవరైనా స్టార్ట్అప్స్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఆ స్టార్ట్అప్కి సరిపడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ దానికి సరిపడా ఏమంటారు ఐడియాస్ ఇంకా చెప్పడం కానీ సో ఓవరాల్గా దాని సబ్ టోటల్ ఫండ్ అనేది ఇవ్వడం అని కూడా జరుగుతుంది ఓకేనా అర్థమవుతుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వీహాబ్ అనేది గుర్తుపెట్టు సో దీని ద్వారా ఏమవుతుంది స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఉమెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేసుకోవడం అనుకుంటుంది అలాగే వాళ్ళు గ్రోత్ చేసుకోవడం అనుకుంటుంది వాళ్ళని ఇంకేంటి వాళ్ళని ఐడియాస్ అనేవి అక్కడనే చీకటిలో ఉండకుండా వెలుగులోకి తీసుకొచ్చే విధంగా ఉంటుంది అన్నమాట ఇక విహబ్ అనేది ఓకేనా రైట్ సో అర్థమైంది విహబ్ అంటే ఏంటో విహబ్ ప్రొవైడ్స్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ సపోర్ట్ టు స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ ఫౌండెడ్ బై ఉమెన్ ఎంటర్ప్రైనర్స్ ఎవరైతే ఉమెన్ ఎంటర్ప్రైనర్స్ స్టార్ట్అప్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ సపోర్ట్ అనేది ఇవ్వడం అని జరుగుతుంది అలాగే ఎవరైతే కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కానీ బిజినెసెస్ కానీ రన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకు కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం అని జరుగుతుంది ఒక టీ ఫండ్ అనేది క్రియేట్ చేసి అందులో టైప్ ఆఫ్ ఫండ్ అనేది ఇచ్చి వీళ్ళకి ఆల్ టైప్ ఆఫ్ సపోర్ట్ అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన స్టార్ట్అప్ గ్రోత్ కానీ కంపెనీ గ్రోత్ కానీ బిజినెస్ గ్రోత్ కానీ ప్రొవైడ్ చేయడం అని జరుగుతుంది ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఎయిత్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ రోజున మా లాంచ్ చేసిన రోజు మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డెలిగెన్స్ వేరే వాళ్ళు వచ్చారనమాట వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ వాళ్ళు అందులో ముఖ్యమైన పర్సన్ ఎవరంటే మనకి డిఆర్డిఓకి చెందిన ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ వాళ్ళు వచ్చారు తను ఎవరంటే ఎందుకు సార్ డిఆర్డిఓ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ఆయన తన పేరు ఏంటంటే తెస్సి థామస్ ఓకేనా సో ఈమెను ఏమంటారంటే ఇది తిను డిఆర్డిఓ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ తెసి థామస్ సో తినని ఏమంటారంటే మిసైల్ ఉమెన్ ఆఫ్ ఇండియా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి తినని ఎలా రికగ్నైజ్ చేశారు మిసైల్ ఉమెన్ ఆఫ్ ఇండియా అందుకే తినని పిలవడం అని జరిగింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా రైట్ సో తిందే కాకుండా ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ రావడం జరిగింది ఐటీ డిపార్ట్మెంట్కి చెందిన పర్సన్స్ అలాగే వేరే ఆర్గనైజేషన్ చెందిన పర్సన్స్ రావడం జరిగింది అందులో ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీ చూసుకుంటే తెసి థామస్ డిఆర్డిఓ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ మిసైల్ ఉమెన్ ఆఫ్ ఇండియాగా తను గుర్తించబడింది అనమాట ఓకేనా ఈ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో మెయిన్గా దీని యొక్క పర్పస్ ఏంటంటే విహేవ్ పర్పసెస్ సో నేను ఏం చెప్పానంటే ఎంకరేజింగ్ ద క్రియేటివ్ పవర్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ వాళ్ళలో ఉన్న క్రియేటివ్ పవర్ అనేది క్రియేట్ చే పవర్ అనేది గుర్తించడానికి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న టాలెంట్ని ఆ చీకటిలోనే ఉండకుండా వెలుగులోకి తీసుకురావడానికి తీసుకొచ్చిన ప్రాజెక్ట్ స్కీమే విహేబ్ ఓకేనా సో వాళ్ళకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అని ప్రొవైడ్ చేయడం అని జరుగుతుంది ఓకే సో ఒక బుక్లో ఉన్న మార్కులే కాకుండా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఇన్నోవేషన్ ఇన్నోవేషన్ పార్ట్ని ఇన్నోవేషన్ ఐడియాని ఇంప్లిమెంట్ చేసి ప్రపంచానికి చూపేయాలన్న ఒక ఆలోచనతో తీసుకురావడం అని జరిగింది ఓకేనా రైట్ సో దీని ద్వారా ఏమవుతుంది ఎవరైతే ఉమెన్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్గా చేయడానికి ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఓకే రైట్ సో ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ సైన్స్ కావచ్చు ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ నాన్న సో ఏ ఫీల్డ్లోనైనా వీళ్ళు మాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందని అనుకుని ముందుకు వస్తే వాళ్ళ దగ్గర ఐడియా ఉంటే వీళ్ళు టోటల్గా అక్కడికి వెళ్ళి చూసుకుంటే మనకి టోటల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడం అని జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ పీడిఎఫ్లో చూసుకుంటే వీ హబ్ ఈజ్ స్టేట్ లైట్ ఇంకుబేటర్ ఎస్టాబ్లిష్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టు హెల్ప్ ఫాస్టర్ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ ఇన్ తెలంగాణ సో ఇది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది కానీ ఎప్పుడు ఇనాగరేట్ చేశారు ఎయిత్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ రోజున ఇనాగరేట్ చేయడం అని జరిగింది ఓకేనా ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఇంక్యూబే ఇంక్యుబేషన్ ఫెసిలిటీస్ యాక్సెస్ టు ద గవర్నమెంట్ అండ్ గ్లోబల్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ కొలబరేటర్స్ టు న్యూ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రైనర్స్ ఇన్ ద స్టేట్ సో చూడండి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇంక్యుబేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఇంక్యుబేషన్ అంటే ఏంటి నాన్న ఇంక్యుబేషన్ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ ఏవైతే
చేస్తుందన్నమాట ఓకేనా రైట్ సో ఇట్ ప్లేస్ అన్ ఎస్పెషల్లీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ప్రమోటింగ్ ఎంటర్ప్రినర్ స్కిల్స్ ఇన్ టైర్ టూ అండ్ టైర్ త్రీ సిటీస్ అండ్ రన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ దట్ ఇంక్రీజ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ యంగ్ ఉమెన్ ఇన్ పర్సూయింగ్ సైన్స్ కావచ్చు టెక్నాలజీ కావచ్చు ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు సో ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్లో వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వచ్చి ఈ వీ హబ్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచి టిల్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వరకు చూసుకుంటే వీ హబ్ అనేది ఇంక్ ఇంక్రీ ఇంక్ ఇంక్ పే చేసింది చూడండి టూ థౌజండ్ వన్ నైంటీ ఫోర్ స్టార్టప్స్ అనేవి చేయడం జరిగింది సో ఓకేనా సో ఇంకుబేట్ అంటే ఇంకుబేటెడ్ ఓవర్ అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకి సరిపడ టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో టోటల్గా చూసుకుంటే వన్ థౌజండ్ ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ స్టార్టప్స్ అనేవి రీజన్ స్టార్టప్స్ అనేవి సపోర్ట్ చేస్తే అందులో ఎంత రీజన్ ఫండ్ రీజ్ చేసే సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ క్రోర్స్ ఫండింగ్ అనేది రేజ్ చేయడం అని జరిగింది అండ్ క్రియేటెడ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ త్రీ జాబ్స్ అండ్ ఎంగేజ్ ఓవర్ ఫైవ్ థౌజండ్ టూ థర్టీ ఫైవ్ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రినర్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో ఇలా చూసుకుంటే దీని ద్వారా ఈ ఏవైతే నెంబర్స్ ఉన్నాయో అవంత ఇంపార్టెంట్ అని కాదు బట్ ఏంటంటే ఇది ఎంత జాబ్స్ అని క్రియేట్ చేసింది టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ త్రీ జాబ్స్ సో ఈ నెంబర్స్ అనేవి మనకి చేంజ్ అవుతూనే ఉంటాయి కాబట్టి అంత ఇప్పుడు బట్ ఏంటంటే ఓవరాల్గా ఒకసారి అయితే చదువుకుంటే బెటర్ ఓకేనా రైట్ సో వీ హబ్ గురించి అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను క్లియర్గా సో ఎయిత్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ రోజు ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే జరుపుకుంటారు కాబట్టి ఆ రోజు మనకి అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లో హైదరాబాద్లో ఇలా ఉంచడం జరిగింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దానికి దానికి ఎవరు రావడం జరిగింది కొంతమంది ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీస్ వచ్చారో అందులో ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీ చూసుకుంటే డివోడివో ప్రాజెక్ట్కి చెందిన ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ చెందిన తెస్సి థామస్ అనే పర్సన్ రావడం జరిగింది సో తనని మిసల్ ఉమెన్ ఆఫ్ ఇండియాగా గుర్తించబడింది అనమాట సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా రైట్ సో అర్థమైందా సో వీ హబ్ గురించి ఇప్పుడు క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళి సాల్వ్ చేద్దాం చూడండి కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ద ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఇన్ తెలంగాణ సో ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇనిషియేటెడ్ వీ హబ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అంటున్నాడు నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో లాంచ్ అయ్యలేదు ఈ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో తీసుకొచ్చి ఏం చేశారు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఇన్నాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా ద మెయిన్ ఏమ్ ఆఫ్ వీ హబ్ ఏంటి టు హెల్ప్ ఫాస్టర్ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ ఇన్ తెలంగాణ సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ మనకి అబ్సల్యూట్ కరెక్ట్ వీ హబ్ ప్రొవైడ్స్ ఇంకుబేషన్ ఫెసిలిటీస్ అవును యాక్సెస్ టు ద గవర్నమెంట్ అవును అండ్ ఎ గ్లోబల్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ కొలబరేటర్స్ టు న్యూ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రినర్స్ ఇన్ ద స్టేట్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ సో టూ త్రీ అని మనకి స్టేట్మెంట్స్ అని కరెక్ట్ కాబట్టి సో విచ్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ సార్ కరెక్ట్ అడుగుతున్నాడు సో ఇక్కడ మనకి సి టూ అండ్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో వీ హబ్ గురించి ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా మీరు తప్పు పెట్టద్దు ఓకేనా సో ఇక డేట్స్ ఏవైతే లాంచ్ చేశారు అనేది మీరు జాగ్రత్త చూసి ఆన్సర్ పెట్టుకోండి ఓకేనా సో ఇలా నాకు ఇక్కడ ఎప్పుడు లాంచ్ చేశాడు ఎక్కడ లాంచ్ చేశారు అనే దాని మీద సో దాని ఇంకా కొంచెం డెప్త్గానే మీకు చెప్పడం అని జరిగింది దాని ప్రాజెక్ట్కి ఎవరు వచ్చారు ఎక్కడ లాంచ్ చేస్తారు అనేది కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీకు ఎక్కడ దొరకదు నాన్న సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గివ్ ఇ ద బెస్ట్ అండ్ ద హై క్వాలిటీ ఓకేనా సో యూటిలైజ్ చేసుకోండి సెషన్స్ అనేవి ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ద టీ హబ్ సో టీ హబ్ గురించి అడుగుతున్నాడు లెట్సి ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎస్టాబ్లిష్ టీ హబ్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అంటున్నాడు ఓకే ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ద టీ హబ్ ఈస్ టు ఎనేబుల్ అండ్ ఎంపవర్ ఇన్నోవేషన్ ఎకో సిస్టమ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ ఎబ్ ఆర్ కరెక్ట్ అంటున్నాడు సో లెట్సి సో టీ హబ్ గురించి మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానో చూద్దాం సో చూడండి అన్న టీ హబ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టీ హబ్ అనేది దీనికి సంబంధించిన కొన్ని కొన్ని ఫ్యాక్చువల్ లీటర్ కొంచెం ఇంకొంచెం డెప్త్గా మీకు చెప్ చెప్తాను ఓకేనా సో ఈ టీ హబ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే సో సో ఎవరైతే వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుందో ఎవరైతే మాకు ఐడియా ఉంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మాకు స్టార్టప్ చేయాలని ఉంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మాకు దగ్గర బిజినెస్ ఐడియా ఉంది అని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు అండ్ అట్ ద ప్లేస్ ఇటు గవర్నమెంట్
ఉందన్నమాట ట్రిపుల్ ఎలిక్స్ మోడల్ ఏంటంటే సో ఏవైనా మనకి ఇటు అకాడమిక్ సంబంధించిన యూనివర్సిటీస్ కానీ అలాగే గవర్నమెంట్ సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి కదా ఇండస్ట్రీస్ కానీ సో వీళ్ళందరూ కూర్చొని నాలెడ్జ్ అనేది ఎలా ఇంకా గెయిన్ చేయాలి ఇంకా గ్రోత్ అని ఎలా ఇంకా పెంపొందించాలి అనే దాని మీద వీళ్ళు డిస్కస్ చేయడం అని జరుగుతుంది సో అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే ఐడియాస్ తెచ్చుకుంటున్నారో వాళ్ళకి సంబంధించిన టోటల్ ఇక్కడ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అలాగే ఇండస్ట్రియల్ సపోర్ట్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం వీటు అకాడమీ సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో ఈ టీ హబ్ అనేది కూడా ఒక త్రీ ఇన్స్టిట్యూషన్తో చేతులు కలిపి ఇది చేయడం అని జరిగింది సో ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్నర్షిప్ బిట్వీన్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక త్రీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్తో చేయడం అని జరిగింది ఆ త్రీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏంటంటే త్రిపుల్ ఐటి ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ ఐఎస్బి ఐఎస్బి అంటే ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎన్ఏఎల్ఎస్ ఇది నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ లీగల్ స్టడీస్ అండ్ రీసెర్చ్ సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఈ త్రీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్తో కలిపి పార్ట్నర్షిప్ చేసుకొని సో టీ హబ్ అనేది స్థాపించడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్తో చేయడం అని జరిగింది ఓకేనా సో ఎప్పుడు చేశారు ఫిఫ్త్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ రోజున ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అప్పుడు ఫార్మేషన్ అని జరగడం జరిగింది సో ఇది టోటల్గా మనకి పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ అనమాట సో పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ అంటే అటు గవర్నమెంట్ సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రైవేట్ సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్ రెండు కలిపి వీళ్ళు చేయడం అని జరుగుతుంది ఓకేనా రైట్ సో చెప్పాను కదా అసలు టీ హబ్ అనేటి దానికి సంబంధించిన ఎవరైతే వాళ్ళు స్టార్ట్అప్ చేస్తాం అనుకుంటున్నారో టెక్నాలజీ కానీ మెంటర్షిప్ కానీ దానికి సంబంధించిన కార్పొరేట్ సపోర్ట్ కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సపోర్ట్ కానీ గవర్నమెంట్ నుంచి ఏజెన్సీస్ ఏం కావాలో టోటల్గా టీ హబ్ అనేది హెల్ప్ చేయడం అని జరుగుతుంది ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో టోటల్గా ఇది టూ ఫేజెస్లో లాంచ్ చేయడం అని జరిగింది ఓకేనా టూ ఫేజెస్లో సో ఫస్ట్ లాంచ్ ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు సో ఫస్ట్ లాంచ్ అనేది మనకి ఫిఫ్త్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ రోజున లాంచ్ చేయడం జరిగితే సెకండ్ ఫేజ్ అనేది మనకి ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు మనకి ట్వంటీ ఎయిత్ జూన్ ట్వంటీ ఎయిత్ జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రోజున సెకండ్ ఫేజ్ అనేది లాంచ్ చేయడం అని జరిగింది ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దీనికి సంబంధించిన ఇక్కడ డేటా అనేది చూద్దాము చూడండి సో ఇన్నోవేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆర్ డీమ్ టు బి ద ప్రైమ్ డ్రైవర్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ సో ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్కి ఏది ఇంపార్టెంట్ అంట ఇన్నోవేషన్ ఉండాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం టెక్నాలజీ కూడా ఉండాలి ఈ రెండు అనేవి కలిస్తే మనకి ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ అనేది చాలా బాగా ఇంకా ముందుకు వెళ్తుంది సో కరెంట్లీ ద స్టేట్ హ్యాజ్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఇంకుబేటర్స్ ఉండమని జరిగింది ఓకేనా యాక్స సెవెంటీ ఎయిట్ ఇంకుబేటర్స్ యాక్సిలేటర్స్ అండ్ కో వర్కింగ్ స్పేసెస్ విత్ ద స్పెసిఫిక్ ఫోకస్ ఆన్ వేరే సెక్టర్స్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఫిన్టెక్ అగ్రిటెక్ డిజిటల్ ఎక్సెట్రా సో ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్లో మనకి ఇంకుబేటర్స్ ఉండడం అని జరిగింది తెలంగాణ స్టేట్లో సో ఏదైతే ఇన్నోవేషన్ పాలసీ ఉందో మన స్టేట్లో ఏం చేసింది ఇన్సెంటివ్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది స్టార్ట్అప్స్కి అండ్ మేడ్ ద ఫెటైల్ గ్రౌండ్ ఫర్ మెనీ ఎమర్జింగ్ స్టార్ట్అప్స్ సో స్టార్ట్అప్స్ చేసుకోవడానికి ఒక కొత్త దారి అనేది ఇచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు సమ్ ఆఫ్ దే ఆన్ గోన్ ఆన్ గేన్ నేషనల్ ప్రామినెన్స్లో కూడా వెళ్ళడం అనేది జరిగింది సో ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో చూసుకుంటే ఏ స్టార్ట్అప్ కాల్డ్ డ్రావిన్ బాక్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో డ్రావిన్ బాక్స్ అనేది ఇద ఫస్ట్ స్టార్ట్అప్ ఫ్రమ్ ద తెలంగాణ ద జాయిన్ ద యూనియన్ క్లబ్ ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో యూనియన్ క్లబ్ గురించి మీరు చదవాలి నాన్న సో నేను ఇక్కడ చెప్పట్లేదు కానీ మీరు చదవాలి నేను చెప్ నేను చెప్పొచ్చు కానీ ఏంటంటే మీరు రీసెర్చ్ చేయండి అసలు యూనియన్ క్లబ్ ఏంటిది అనేది కూడా చూడండి ఓకేనా సో డ్రావిన్ బాక్స్ అనేది మనకి ఫస్ట్ స్టార్ట్అప్ బాక్స్ అనేది తెలంగాణ నుంచి యూనియన్ క్లబ్లో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ అంతర్ స్టార్ట్అప్ కాల్ స్కై రూట్ ఏ ఏరోస్పేస్ చూసారా స్కై రూట్ ఏరోస్పేస్ సో ఇక్కడ ఈ టీహబ్ దగ్గర ఇంకుబేట్ అయింది అంటే టోటల్గా సపోర్టు అనేది చేసుకోవడం అని జరిగింది యాజ్ గెయిన్డ్ ద డిస్టింగ్విస్డ్ స్టేటస్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ప్రైవేట్ రాకెట్ కాల్ ప్రారంభ సో ఇండియాస్ ఇండియాకి సంబంధించిన ఫస్ట్ ప్రైవేట్ రాకెట్ ప్రారంభ ఏదైతే ఉందో తెలంగాణ హబ్ నుంచే ఇక స్టార్ట్అప్ అనేది చేయడం అని జరిగింది అదేంటి ఆ స్టార్ట్అప్ పేరు స్కై రూట్ ఏరోస్పేస్ ఓకేనా చూసారా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇలానే ఫ్రేమ్
చూడండి గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ టీ హబ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఏదైతే చెప్పానో ఇంతకుముందు ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు ఇది నవంబర్ ఫిఫ్త్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో లాంచ్ చేయడం లాంచ్ అవ్వమని చెప్పాను చెప్పాను సో ఎందుకు కొరకు టు ఎనేబుల్ ద ఎంపవర్ ద ఇన్నోవేషన్ సిస్టమ్ ఇన్ ద స్టేట్ అండ్ టు క్రియేట్ అండ్ ఇంపాక్ట్ ఫర్ స్టార్ట్అప్స్ కార్పొరేషన్ అదర్ స్టేక్ హోల్డర్స్ సో ఇట్స్ అ ఫ్లాగ్షిప్ ఇన్నోవేషన్ ప్రోగ్రామ్ ల్యాబ్ థర్టీ టూ ఏదైతే ఉందో సో టీహబ్లో మనకి ల్యాబ్ థర్టీ టూ ఉంది సో కంప్లీటెడ్ ఎయిట్ కోహోట్ బై ఎంపవరింగ్ టూ ఫార్టీ స్టార్ట్అప్స్కి దీనికి టోటల్గా ఇన్నోవేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇచ్చింది అనమాట సో ఓకేనా సో తెలుసుకుంటే బెటర్ అందుకే నేను కొంచెం డీప్గా వెళ్ళి మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది టీ హబ్ అస్ ఆల్సో టేకెన్ ద లీడ్ వర్కింగ్ విత్ టీఎస్ఐసి తెలంగాణ స్టేట్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ ఉంటుంది కదా దాంతో ఇది ఒక దాంతో చేతులు కలిపి చేస్తుంది అండ్ అదర్ పా ఎక్కువ పార్ట్నర్స్ వాళ్ళతో కూడా చేతులు కలిపి ఏం చేస్తుంది ఇన్సెంటివ్స్ అని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది స్టార్ట్అప్స్కి ఇన్ తెలంగాణ అండర్ తెలంగాణ ఇన్నోవేషన్ పాలసీ ఓకేనా సో చెప్పాను కదా ఇది ట్రిపుల్ ఎల్ఎక్స్ మోడల్ అని అటు అంటే ఎకా అంటే అకాడమిక్ సంబంధించిన కానీ అటు ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన కానీ అటు గవర్నమెంట్ సంబంధించిన కానీ ఇలా మూడు ఉండి టోటల్గా ఇది ఇన్నోవేషన్ కప్గా మార్చుతుంది అనమాట సో అందుకే దీన్ని టీహబ్ అనేది ట్రిపుల్ ఎలిక్స్ మోడల్ అంటారు సో టీహబ్ అనేది అటు గవర్నమెంట్తో ఉంటుంది అకాడమీతో ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఇటు ఇండస్ట్రీస్ తోటి కూడా చేతులు కలపడం అని జరుగుతుంది సో ఓకేనా రైట్ సో సిన్స్ ఇట్స్ ఇన్సెప్షన్ అంటే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి చూసుకుంటే సో టీహబ్ అనేది ఇంపాక్టెడ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్టార్ట్అప్స్ అనేవి ఇంపాక్ట్ చేయడం జరిగింది సో దాదాపు థౌజండ్ ఈవెంట్స్ అనేవి కండక్ట్ చేసి వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ సిఆర్ అనే ఫండింగ్ అనేది రేజ్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో దీని ద్వారా ఏం జరిగింది ట్వెల్వ్ థౌసండ్ జాబ్స్ అనేవి కూడా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ నెంబర్స్ అనేవి మనకి ఎప్పటికీ మారుతూనే ఉంటాయి కాబట్టి నాట్ సో దాట్ ఇంపార్టెంట్ బట్ ఏంటంటే ఒక ఫిగర్ అనేది మీరు గుర్తుంటే బెటర్ సో టీ హబ్ గాట్ సెలెక్టెడ్ అండర్ ద స్టార్ట్అప్ సో అండర్ ద స్టార్ట్అప్ ఇండియా సీడ్ ఫండ్ స్కీమ్ సో ఇది డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ అనేది తీసుకురావడం అని జరిగింది సో ఇందులో భాగంగా కొన్ని స్టేట్స్కి సెలెక్ట్ చేసి కొన్ని ఫండ్స్ అనేవి ఇవ్వడం అని జరుగుతుంది అనమాట సో అర్థమవుతుందా సో అంటే మీరు ఇంకా డెవలప్ చేయండి మీరు ఇంకా ఏమంటారు టెక్నాలజీలో కానీ స్టార్ట్అప్స్లో కానీ ఇంకా మీరు ముందుకు వెళ్ళండి అని చెప్పి ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రమోషన్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ డిపార్ట్మెంట్ని కొన్ని స్టేట్స్ని సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఇవ్వడం అని జరుగుతుంది అందులో భాగంగా టీహబ్ అనేది సెలెక్ట్ అయింది అనమాట స్టార్ట్అప్ ఇండియా సీడ్ ఫండ్ స్కీమ్ అనే సో పేర్లోనే ఉంది సీడ్ ఫండ్ స్కీమ్ అని సో ఎంత ఇచ్చింది ఫైవ్ క్రోర్ రూపీస్ అని ఇవ్వడం అని జరిగింది ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి చూడండి టీ హబ్ యాజ్ బ్యాగర్ ద బెస్ట్ ఇంకుబేటర్ ఇన్ ఇండియా సో బెస్ట్ ఇంకుబేటర్ ఇండియాగా దీ ఈ దీనికి అవార్డు రావడం కూడా జరిగింది ఎక్కడ నేషనల్ స్టార్ట్అప్ అవార్డ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో జరిగింది అనమాట సో అక్కడ టీ హబ్కి బెస్ట్ ఇంకుబేటర్ ఇన్ ఇండియా రావడం అని జరిగింది ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా అది ఏంటి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ అన్నమాట దానికి సో ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ కిందికి వస్తుంది సో ఏదైతే స్టార్ట్అప్ ఎకో సిస్టమ్ ఉందో దాని ఎఫర్ట్స్ గాను ఎలాగైతే సపోర్ట్ చేస్తుందో వాళ్ళ గ్రూత్కి గాను సో టీ హబ్ని గుర్తించి బెస్ట్ ఇంకో బెటర్ ఇన్ ఇండియాగా గుర్తించి నేషనల్ స్టార్ట్అప్ అవార్డ్స్లో ఇవ్వడం అని జరిగింది ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దో సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ టీ హబ్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ట్వంటీ ఎయిత్ జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ జరగడం జరిగింది సో వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఇన్నోవేషన్ క్యాంపస్గా ఇది గురించి గుర్తించి టోటల్గా ఫోర్ థౌజండ్ స్టార్ట్అప్స్ అనేవి వీటికి కెపాసిటీ అనేది ఉందన్నమాట సో ఓకేనా సో ఏదైతే మనకి టీ హబ్ ఏదైతే మనకి ఫస్ట్ ఫేజ్లో చూస్తే అక్కడ మనకి దాదాపు ఒక థౌజండ్ స్టార్ట్అప్స్ వరకు మనకి కెపాసిటీ అని ఉంటే ఇక్కడ ఫోర్ థౌజండ్ స్టార్ట్అప్స్ కెపాసిటీకి ఇంక్రీజ్ చేయడం అని జరిగింది ఓకేనా టీ హబ్ టూ పాయింట్ ఓలో టీ హబ్ టూ పాయింట్ ఓలో ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంకా డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్ డిఫరెంట్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్తో కూడా చేతులు కలిపి టెక్నాలజీ తోటి అండ్ ఇన్నోవేషన్ ఐడియాస్ తోటి ఇట్లా ముందుకు వచ్చి ఇట్లా స్టార్ట్అప్స్ని ఇంకా గ్రోత్లోకి చేయడం అని జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఏదైతే మన తెలంగాణ ఉందో సర్వీస్ సెక్టర్లో ఈజీందా సర్వీస్ సెక్టర్లో కానీ అటు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం టెక్నాలజీ ఫీల్డ్లో కానీ ముందుందని మనం చెప్పొచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం టీ హబ్ ఫేస్ టు హ్యాస్ ఫర్దర్ ఇంప్రూవ్డ్ స్టార్ట్అప్ ఎకో సిస్టమ్ 
వైహబ్ ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇంకా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే టీ హబ్ అనేది మనకి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అనేది కూడా ఉంటుంది ఆ అఫీషియల్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి మీరు కావాలని కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కూడా చదువుకోవచ్చు సో దానికి సిఇఓ కూడా ఉంటారు దానికి సిఇఓ ఎవరు అనేది కూడా మీరు చదువుకుంటే బెటర్ ఇంకా ఓకేనా రైట్ సో మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళి మనం ఆన్సర్ చేద్దాం రైట్ చూడండి కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ద టీ హబ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎస్టాబ్లిష్ టీ హబ్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అంటున్నాడు ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు నవంబర్ ఫిఫ్త్ సారీ నవంబర్ ఫిఫ్త్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లోనే లాంచ్ చేశారు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో కాదు సో మనకి సెకండ్ ఫేజ్ అనేది కూడా మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో లాంచ్ లాంచ్ అవడం జరిగింది సెకండ్ ఫేజ్ అనేది ఓకేనా సో చూసుకోండి టోటల్గా ఇది ఫస్ట్ ఫేజ్ అండ్ ఇది సెకండ్ ఫేజ్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి దాని యొక్క ఎస్టాబ్లిష్ అనేది ఎప్పుడు జరిగింది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దాని యొక్క ఇనాగ్రేషన్ లాంచ్ అనేది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది మనకి ఇక్కడ తప్పవుతుంది సో ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ద టీ హబ్ ఏంటి టు ఎనేబుల్ ఎంపవర్ ద ఇన్నోవేషన్ ఎకో సిస్టమ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ సో దాని యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ ఇదే కదా రైట్ సో ఇక్కడ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ కరెక్ట్ కాబట్టి విచ్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ ద కరెక్ట్ సో బి ఓన్లీ టూ ఇస్ ద మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ సో ఇంత కాంప్రెన్సివ్గా నేర్చుకుంటేనే మీకు క్వశ్చన్ అనేది పోకుండా ఉంటుంది సో అప్డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్తో మీకు చెప్పడం అనేది జరిగింది సో ఇలానే క్వశ్చన్స్ అనేవి కాంప్రెన్సివ్గా నేర్చుకోండి ఇక్కడ మిస్ అవ్వదు ఓకేనా రైట్ సో టీఆప్ అనే కానీ టీఆప్ గురించి ఇంకేంటి విషయాలు ఏంటి సో అనేది మీ సొంతంగా మీరు కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫ్రేమ్ చేసుకొని మీరు అప్డేట్లో ఉంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఏంటంటే సోషియో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ నుంచి తీసుకునే ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం సో ఇప్పుడు కూడా ఏదన్నా అప్డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రావచ్చు సోషియో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ అనేది మనకి మార్చ్ టైంలో ఫిబ్రవరి టైంలో లాంచ్ అయింది సో ఇప్పుడు ఇన్ని మంత్స్లో వచ్చి కూడా చూసుకుంటే సో మన డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కూడా అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో అది కూడా మీరు అప్డేట్లో ఉండండి ఓకేనా ఒకవేళ సోషియో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ నుంచి కనుక క్వశ్చన్స్ అడిగినట్టయితే మనం తప్పకుండా క్వశ్చన్స్ అని ఎవి పోకుండా ఉంటాయి ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ చూడండి కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ద నేతన్నకు చేయుత స్కీమ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో చూద్దాం ద గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ ద నేతన్న చేయుత స్కీమ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అన్నాడు ఓకే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్ ద తెలంగాణ హ్యాండ్లూమ్ వేవర్స్ థ్రిఫ్ట్ ఫండ్ సేవింగ్ అండ్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్ ఓకే ద నేతన్న చేయుత స్కీమ్ వాజ్ ఎక్స్టెండ్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ త్రీ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ టూ టు జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ విచ్ ఆఫ్ ద అబౌ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అన్నాడు సో లెట్స్ సి నేతన్న చేయుత స్కీమ్ అనేది మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఏదైతే హ్యాండ్లూమ్ వ్యూవర్స్కి సంబంధించిన ఇండస్ట్రీ అనేది ఉందో తెలంగాణలో వన్ ఆఫ్ ద భూమింగ్ ఇండస్ట్రీ అని కూడా చెప్పొచ్చు సో మనకి ఏదైతే నేతన్నలు ఉన్నారో చేయుతకి వాళ్ళు ఇయడానికి స్కీమ్స్ అనేది చాలా తీసుకురావడం అనేది జరిగింది ఓకేనా దాని గురించి చదువుదాము డీటెయిల్గా లెట్స్ గీ ఎన్ ద పీడిఎఫ్ చూడండి నేతన్నకు చేయుత సో నేతన్నకు చేయుత అనేది మనకి ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారంటే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ జూలై ట్వంటీ ఫోర్త్న లాంచ్ చేయడం అని జరిగింది ఎక్కడ లాంచ్ చేశారు భోజన్ పోచంపల్లి యాదాద్రి డిస్టిక్ దగ్గర ఇది లాంచ్ చేయడం అని జరిగింది భోజన్ పోచంపల్లి దేనికి ఫేమస్ అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఓకేనా నేను చూస్తాను వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఓకేనా సో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ ఏమి ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ద తెలంగాణ హ్యాండ్లూమ్ వ్యూవర్స్ థ్రెఫ్ట్ ఫండ్ స్కీ సేవింగ్ అండ్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్ ఇక్కడ చూడండి పేలోనే ఉంది సేవింగ్ అండ్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్ అంట ఓకేనా ఆల్సో కాల్ నేతన్నకు చేయుత ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ జూలై ట్వంటీ ఫోర్త్న ఇది లాంచ్ చేయడం అని జరిగింది ఎందుకు టు ప్రొవైడ్ సోషల్ సెక్యూరిటీ టు ద వ్యూవర్స్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి సో ఈ స్కీమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఎవరైతే వ్యూవర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫీస్ వేజ్లో నుంచి సేవింగ్ సెకండ్లోకి పెట్టడం అని జరుగుతుంది సో ఎవరైతే ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ పెడతారో ఆ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్కి స్టేట్ ఏం చేస్తుంది కాంట్రిబ్యూట్స్ డబల్ ద అమౌంట్ సో ఈ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఏం చేస్తుంది సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ అనేది చేయడం అని జరుగుతుంది ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇదేంటి సేవింగ్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్ అనమాట సో ఎవరైతే తన ఒక వేజ్లో నుంచి తన యొక్క మనిలో నుంచి ఎయిట్ పర్సెంట్ అనేది సేవ్ చేస్తున్నాడు ఈ వీవర్ స్కీమ్లో ఈ వీవర్ స్కీమ్లో ఎయిట్ పర్సెంట్ చేస్తున్న దాన్ని
కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు ఎయిట్ పర్సెంట్ అనేది కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు దానికి తోడుగా స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనేది ఎంత ఎంత డబల్ చేస్తుంది డబల్ లెట్ చేయడం జరుగుతుంది సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ చేస్తుంది ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి స్టేట్మెంట్స్లో ఎలా ఇస్తాడంటే ద స్కీమ్ వివర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అండ్ ద స్టేట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ త్రిబుల్ అని అంటాడు ఓకేనా సో అక్కడ స్టేట్మెంట్ మనకి తప్పవుతుంది సో చాలా జాగ్రత్తగా చూసి మీరు ఆన్సర్ పెట్టాలి ఓకేనా ఇది త్రీ ఇయర్స్ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసి నైంటీ క్రోస్ అని అలకేట్ చేసి పర్ ఇయర్కి థర్టీ క్రోస్ పర్ ఇయర్ ఇవ్వడం అని జరుగుతుంది సో ఓకేనా సో ఈ అమౌంట్ అనేది ఎవరైతే సేవ్ చేసుకుంటున్నారో ఇటు సే త్రీ ఇయర్స్ సేవ్ చేసుకుంటారు అటు అమౌంట్ కూడా టో టోటల్గా యాడ్ అవుతుంది సో త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత వీళ్ళు ఫండ్ అనేది ఏదైతే వీళ్ళు సేవ్ చేసుకున్నారో ఆ మనీ అనేది వీళ్ళు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సో టు టోటల్గా ఈ స్కీమ్ హ్యాస్ బీన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అండ్ ఎవరైతే థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ నైన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఆర్డీ వన్ అకౌంట్స్ అనేవి ఓపెన్ చేశారనమాట ఆర్ ఆర్డీ అకౌంట్స్ అంటే రికరింగ్ డిపాజిట్స్ అనమాట ఆర్ ఆర్డీ వన్ ఇది ఓకేనా ఆర్డీ వన్ రికరింగ్ డిపాజిట్స్ వన్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి బెనిఫిషరీకి సంబంధించిన షేర్ ఏదైతే ఆర్డీ అకౌంట్స్ ఉన్నాయో ఆర్డీ టూ అకౌంట్స్ ఉన్నాయో అవి గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన అకౌంట్స్ సో అటు ఆర్డీ వన్ బెనిఫిషరీకి సంబంధించిన అకౌంట్స్ ఎంత థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ నైన్ ట్వంటీ టూ అకౌంట్స్ అయితే ఆర్డీ టూ గవర్నమెంట్ సంబంధించిన షేర్ అకౌంట్స్ ఎంత థర్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఈ అకౌంట్స్ టోటల్గా ఇన్ని ఓపెన్ చేయడం అని జరిగింది ఓకేనా సో అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ పాయింట్ సెవెన్ వన్ క్రోర్ హ్యాస్ బిన్ రిలీజ్ టు ద బెనిఫిషియర్ అకౌంట్స్ టు వర్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ షేర్ సో ఏదైతే బెనిఫిషియర్ అకౌంట్లోకి స్టేట్ గవర్నమెంట్ షేర్ నుంచి బెనిఫిషియర్ అకౌంట్లోకి రిలీజ్ చేయడం అని జరిగింది ఫిఫ్టీ క్రోర్ అనేది ఓకేనా చూసారా సో ఈ విధంగా చేయడం జరుగుతుంది సో ఓవరాల్గా ఒక గ్లిమ్స్ అనేది ఇస్తాను సో చూడండి సో నేతన్నకు చేయుత సో నేతన్న చేత మనకి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ జూలై ట్వంటీ ఫోర్త్న లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో ఇది ఎవరు లాంచ్ చేశారు కేటీఆర్ గారు లాంచ్ చేయడం జరిగింది మినిస్టర్ సో ఇది బోధన్ పోచంపల్ యాదాద్రి డిస్టిక్ దగ్గర చేయడం జరిగింది ఈ బోధన్ పోచంపల్లి యాదాద్రి డిస్టిక్ అనేది దేనికి ఫేమస్ అనేది నాకు చెప్పండి కామెంట్ సెక్షన్లో అండ్ దీన్ని ది తెలంగాణ తెల ది తెలంగాణ హ్యాండ్లూమ్ వీవర్స్ త్రిఫ్ట్ ఫండ్ సేవింగ్ అండ్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్ అని కూడా అంటారు దీన్నే నేతన చేత అంటారు ఓకేనా ఎందుకొరకు వీళ్ళకి సోషల్ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ ఏదైనా అనుకోని పరిస్థితులలో వీళ్ళకి మనీ అనేది లేవనుకోండి సో అనుకోని పరిస్థితులలో వీళ్ళకి సిచ్యువేషన్స్ అని వచ్చాయి వీళ్ళ మనీ లేకపోతే ఆ మనీ అనేవి ఈ స్కీమ్ అనేది ఏం చేస్తుంది సేవింగ్ లాగా వీళ్ళకి ఉంటుందన్నమాట సో ఎవరైతే వీళ్ళు వాళ్ళ ఒక వేజ్ నుంచి ఎయిట్ అనేది కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారో ఆ ఎయిట్ పర్సెంట్కి గవర్నమెంట్ అనేది డబుల్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే సిక్స్టీన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ స్కీమ్ అనేది మనకి త్రీ ఇయర్స్ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయడం అని జరిగింది టోటల్ గా నైన్టీ క్రోర్స్ ఇచ్చారు పర్ ఇయర్ కి థర్టీ క్రోర్ ఓకేనా సో ఈ స్కీమ్ లో భాగంగా చూసుకుంటే మనకి టోటల్ గా బెనిఫిషియర్స్ వారు థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ ట్వంటీ సెవెన్ అకౌంట్స్ అని ఓపెన్ చేశారు అలాగే గవర్నమెంట్ ఒక ఓపెన్ చేస్తే థర్టీ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ అకౌంట్స్ అని ఓపెన్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న అర్థమైందా సో ప్రో నేతన్న చేయుత స్కీమ్ అనేది రైట్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ లోకి వెళ్ళి క్లియర్ గా ఇప్పుడు ఆన్సర్ చేద్దాం ఓకేనా రైట్ చూడండి కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ద నేతన్న చేయుత స్కీమ్ సో గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ నేతన్న చేయుత స్కీమ్ ఇన్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ జూలై ట్వంటీ ఫోర్త్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్న ఇది చేయడం జరిగింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ తెలంగాణ హ్యాండ్లూమ్ వివ త్రిఫ్ట్ ఫండ్ స్కేవింగ్ సేవింగ్ అండ్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్ చెప్పాను కదా ఇది ఒక సేవింగ్ అండ్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్ అని సో ఎంత చేస్తున్నారు వ్యూవర్స్ అనే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క వేజ్ నుంచి ఎయిట్ పర్సెంట్ అనేది సేవ్ చేసుకుంటే గవర్నమెంట్ అనేది దానికి డబల్ చేసి సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా రైట్ సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్ట్ దీని నేతన చేయుత స్కీమ్ వాజ్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ అవును కదా త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది ఎప్పటి నుంచి ఇక్కడికి జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ నుంచి జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది సో టోటల్గా నైంటీ క్రోర్స్ చేయడం జరిగింది త్రీ ఇయర్స్కి సో పర్ ఇయర్కి థర్టీ క్రోర్ అనమాట ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ కూడా మనకు కరెక్ట్ సో విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అన్నాడు సో టోటల్ ఆల్ ద త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇంత కాంప్రహెన్సివ్గా మీకు అర్థమైంది అని అనుకుంట
సో చేనేత్ర మిత్ర ఈజ్ ఇన్పుట్ సబ్సిడీ లింకేజ్ లింక్డ్ వేజ్ కాంపెన్సేషన్ స్కీమ్ అని కూడా అంటారు సో ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఏదైతే మనకి చేనేత మిత్ర అంటే దీంట్లో హ్యాండ్ వూవర్స్ ఉంటారు సో వీళ్ళకి ఏదైతే వీళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తున్నారో వీటికి సంబంధించిన వీళ్ళకి యాన్ కావాలి డైస్ కావాలి కెమికల్స్ కావాలి అనే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాళ్ళకి ఇన్పుట్స్ అనేవి కావాలి వాళ్ళు టోటల్గా తయారు చేయాలంటే అదొక ప్రోడక్ట్ని సో అలాంటప్పుడు వీళ్ళకి ఏం ఏం చేయాలి సో వీళ్ళు కొంచెం అమౌంట్ అనేది పెట్టుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో అందరి దగ్గర అమౌంట్ అమౌంట్ అనేది ఉంటుందా అర్థమవుతుందని చెప్పేది సో ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ ఉన్నాడు ఈ ప్రోడక్ట్ని తయారు చేయడానికి తినికి కనీసం వీళ్ళకి ఇన్పుట్ అనేది కావాలి సో ఇన్పుట్ అంటే ఇప్పుడు కనీసం దానికి సంబంధించిన యాన్ డై కెమికల్స్ అవన్నీ కావాలి అవన్నీ కొనాలంటే దానికి సంబంధించిన కొన్ని మనీ అనేది కావాలి సో ఆ మనీ కావాలంటే తిన దగ్గర ఉండాలి కదా ఫస్ట్ సో తిన దగ్గర టోటల్గా మనకి మనీ లేకపోతే తను ఏం చేస్తాడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది చేయలేడు దాని తర్వాత ఏమవుతుంది హ్యాండ్లూమ్ ఇన్ఫ హ్యాండ్లూమ్ ఇండస్ట్రీకి ఏదైతే ఉందో దెబ్బ పడుతుంది అనమాట సో అలాంటి వాళ్ళని డిస్కరేజ్ చేయకుండా సో గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది వాళ్ళకి ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ సబ్సిడీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం అని జరుగుతుంది సో హండ్రెడ్ రూపీస్లో గవర్నమెంట్ అనేది ఫార్టీ రూపీస్ పెట్టడం అని జరుగుతుంది సో మిగతా సిక్స్టీ రూపీస్ అనేది వీళ్ళు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సో అలా పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసినట్టు అవుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వీళ్ళకి ఇంక్రమ్ ఇన్కమ్ అనేది పెరుగుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం హ్యాండ్లూమ్ ఇండస్ట్రీ కూడా మంచిగా సాగుతూ ఉంటుంది సో అలా ఆలోచించి సో ఫార్టీ పర్సెంట్ సబ్సిడీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం అని జరుగుతుంది సో ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో దీని ముఖ్య ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి టు ప్రొవైడ్ బెటర్ వేజెస్ టు వేవర్ ఆర్టిషన్స్ సో వీళ్ళకి ఒక మంచి రాబడి అనేది రావాలని చెప్పి తీసుకురావడం అని జరిగింది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వితౌట్ కాంప్రమైజింగ్ ఆన్ ద మా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మార్జిన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇతను ఏం చేస్తాడు వేరే మార్కెట్ నుంచి తిను వేరే వస్తువులు అనేది తినికి ఇన్పుట్స్గా కొనాలి ఇప్పుడు దాంట్లో మనకి డిఫరెంట్ స్టాండర్డ్స్ అని ఉంటాయి ఇప్పుడు క్వాలిటీకి సంబంధించిన కొన్ని క్వాలిటీ ఉండవు సో క్వాలిటీ లేనివి అనేవి మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి మార్కెట్లోకి వద్దితే మనకి కాంపిటీషన్ అనేది ఉంటుందా కాంపిటీషన్ అనేది ఉండదు తగ్గిపోతుంది సో మీరు కాంపిటీషన్ మ్యానుఫ్యా కాంపిటీషన్ ఏదైతే ఉందో తగ్గకుండా ఆ మ్యానుఫ్యాక్చర్ మార్జినింగ్ ఏదైతే ఉందో ఏదైతే మీరు క్వాలిటీ తయారు చేస్తున్నారో క్వాలిటీ అనేది ఎక్కడ తగ్గకుండా మీరు దానికి అమౌంట్ పెట్టి మీరు క్వాలిటీ వాటిని తయారు చేయండి సో ఏదైతే మీరు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా మీ దానికి కాంపిటీషన్ అనేది పెరిగేటట్టు చూసుకోండి అని చెప్పడం అని జరిగింది అనమాట అర్థమవుతుందా సో అండ్ టు కాంపిటేటివ్ ఇన్ ద మార్కెట్ సో మార్కెట్లో వీళ్ళ యొక్క హ్యాండ్లూమ్స్ వాటికి వీళ్ళ యొక్క ప్రోడక్ట్స్కి మంచి కాంపిటీషన్ ఉండేటట్టు చేయడం అని జరుగుతుంది సో దీని ద్వారా ఏమవుతుంది హ్యాండ్లూమ్ ఇండస్ట్రీ అని బాగుపడుతుంది వీళ్ళకి మంచి అమౌంట్ అనేది వస్తుంది అర్థమవుతుందా సో దీని వెనకాల ఉన్న కథ ఇది అనమాట ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దీని యొక్క దీన్ని చేనేత మిత్ర వేరు అలా అలాగే నీతన్నకు చేయూత వేరు అది వేరు ఇది వేరు అని అన్న జాగ్రత్తగా చూసి మీరు ఆన్సర్ పెట్టాలి నీతన్నకు చేయూత వేరు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం చేనేత మిత్ర రెండు వేరు ఓకే ఆ స్కీమ్స్ గురించి చెప్తున్నా స్కీమ్స్ రెండు వేరు వేరు గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ దీన్ని చేనేత మిత్రాన్ని ఏమంటారు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ అంటున్నారు సో ఇది ఒక సబ్సిడీ స్కీమ్ అదేమో మనకి సేవింగ్స్ స్కీమ్ నీతన్నకు చేయూతనేమో ఓకేనా లింక్డ్ వేజ్ కాంపెన్సేషన్ స్కీమ్ అనమాట ఇది సో ఎంత ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఫార్టీ పర్సెంట్ సబ్సిడీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఎందుకొరకు వీళ్ళ యొక్క వేజెస్ అనేవి ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసము అలాగే దీని యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఎక్కడ తగ్గడం కోసము అలాగే మార్కెట్లో వీళ్ళ యొక్క కాంపిటీషన్ అనేది పెరగడం కోసము ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారంటే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నవంబర్ ఎయిటీన్త్ రోజున లాంచ్ చేయడం జరిగింది బై మినిస్టర్ కేటీఆర్ ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఏంటంటే మీకు లాంచ్ డేట్స్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చేనేత మిత్రను నేతనకు చేయుతాను అండ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇట్లా సబ్సిడీ సారీ స్కీమ్స్ అని ఇచ్చి వాటికి సంబంధించిన డేట్స్ అనేవి ఇలా ఇస్తాడు సో మ్యాథ్ ద ఫాలోయింగ్ చేయమంటాడు సో మీకు అన్నీ తెలిసి ఉండాలి కదా సో అదనమాట సో డోంట్ లూజ్ మార్క్స్ ఆన్ దిస్ తెలంగాణ పాలసీస్ అండ్ స్కీమ్స్ వెరీ వెరీ ఈజీ సో అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్యాక్చువల్ డేటా కూడా ఎక్కువ ఉన్నా కన్నా మీకు రివిజన్ అనేది పనిచేస్తుంది ఓకేనా సో చేనేత మిత్రం మీకు గురించి అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళి మనం ఆన్సర్ చేద్దాం ఓకేనా రైట్ చూడండి కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ద చేనేత మిత్ర సో ఇప్పుడు ఇప్పుడే మనం చదువుకున్నాం ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద ఇన్పుట్ సబ్సిడీ లింక్డ్ వేజ్
క్వాలిటీ అనేది కూడా హై ఉంటుంది సో ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అర్థమైంది అయితే సో విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ అబో ఆర్ కరెక్ట్ అంటున్నాడు కాబట్టి సో ఇక్కడ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ అనేది మనకి తప్పు అవుతుంది ఒకవేళ ఫార్టీ పర్సెంట్ అని ఉంటే మాత్రమే కరెక్ట్ అయ్యేది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ వన్ అనేది కరెక్ట్ కాబట్టి ఏ ఓన్లీ వన్ ఇస్ మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో చేనేత మిత్ర గురించి మీకు క్లియర్గా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఒక్క స్కీమ్ గురించి ఐ హ్యావ్ టేకింగ్ టైమ్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ అనమాట సో ఐ హ్యావ్ టు పుట్ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్ అది నా గోల్ అంతే ఓకేనా సో గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్లో ఎందుకంటే మనకు దొరికిన టైంని ఎక్కడ మీరు వేస్ట్ చేయకండి సో మీకు టూ మంత్స్ టైం తీసుకొని మీరు గ్రూప్ టూలో కూడా జాబ్ కొట్టలేదంటే ఎక్కడ అది మీ పొరపాటు అది గవర్నమెంట్ పొరపాటు కాదు ఎక్కడ పొరపాటు కాదు సో డోంట్ రిగ్రెట్ అమ్మా ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్ అరే అప్పుడు చదివితే బాగుండేమో ఇప్పుడు చదవలేదు అరే అప్పుడు చదవలేదు ఇప్పుడు చదివితే బాగుండేమో అనే ఒక ఫీల్ వస్తే చూడు డోంట్ రిగ్రెట్ అట్లాంటి ఫీల్ తెచ్చుకోకండి ఇప్పుడే చదవండి ఇప్పుడే ఏదో సాధించండి దాని తర్వాత రేపు నాకు రాలేదు నా అప్పుడే నేను చదువుకుంటే అయిపో అన్న ఫీల్ అనేది తెచ్చుకోకండి దాన్ని మిమ్మల్ని చంపేస్తుంది అనమాట సో లోపల ఎంతో బాధ అనిపిస్తుంది మనకి సో డోంట్ డూ దట్ సో చదవండి మీ అంతటి మీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వండి అప్పుడు ఇచ్చిన తర్వాత సో చూసుకోండి నేను ఎంత ప్రిపేర్ అయ్యానన్న దాన్ని బట్టి చూడండి ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ సెక్టర్ సో సర్వీస్ సెక్టర్లో కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది ఎలా ఉందని అడుగుతున్నాడు సో చూడండి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ తెలంగాణ ర్యాంక్డ్ సెకండ్ ఇన్ ఓవరాల్ ర్యాంక్ ర్యాంకింగ్ కేటగిరీ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్ ఇండియాన్ ఇండియా ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో నీతి ఆయోగ్ చేసిన ఇండియా ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీలో చూసుకుంటే తెలంగాణ అనేది సెకండ్ ర్యాంక్లో ఉంది ఓవరాల్లో అని అడుగుతున్నాడు ఓకే ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టార్టప్ ఇంకుబేటర్ టీ హబ్ వాన్ ద బెస్ట్ ఇంకుబేటర్ ఇన్ ఇండియా ప్రైస్ ఇన్ ద ఇంకుబేటర్ స్పేస్ వేర్ ఇంకుబేటర్ సెక్రాస్ సెవెంటీన్ సెక్టర్స్ హ్యావ్ పార్టిసిపేటెడ్ సో చూద్దాం So, which of the statements given above are incorrect? So, let's see the answer. Okay, let me tell you in the comment section. Let's see the answer in the comment section. Let's see the answer in the comment section. So, let's research. Let's see the ranking in the ranking second. Let's see the ranking in the Indian Innovation Index. So, let's see the ranking in the T-Hub. Let's see the ranking in the T-Hub. అది బెస్ట్ ఇంకుబేటర్ ఇండియాగా ప్రైజ్ అనేది తీసుకుందా సో అనేది నాకు పెట్టండి సో ఇక్కడ ఇన్కరెక్ట్ అడుగుతున్నాడు సో జాగ్రత్త చూసి పెట్టండి ఓకేనా రైట్ సో నాకు కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టండి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అసలు ఇది ఎందుకు ఇన్కరెక్ట్ అయిందని కూడా నాకు రీజన్ పెట్టండి ఓకేనా సో నేను ఇస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందోనా ఐ కెన్ బెట్ యూ యూ విల్ నెవర్ గెట్ ఎనీ ఎన్ ఏ యూట్యూబ్ ఛానల్ మీకు దొరకదు సో అర్థమవుతుందా రైట్ సో ఐ కెన్ ప్రామిస్ యూ ఐఎమ్ గివింగ్ ద ద బెస్ట్ వన్ రైట్ ఓకే నాన్న సో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాము ఇలానే మంచి క్వశ్చన్స్ అయినా డిస్కస్ చేసుకుందాము నాలెడ్జ్ షేర్ చేసుకుందాం సో అంటిల్ దెన్ కీప్ రీడింగ్ ఎక్కడ లో ఫీల్ అవ్వకండి బీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ బీ రెడీ ఫర్ ఎగ్జామ్ ఓకేనా రైట్ అండ్ రేపు కలుసుకుందాం కీప్ రీడింగ్ అండ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ పవన్ సైనింగ్ ఆఫ్ బా